This is the purpose of your life and the purpose of God's call and election in your life. This is the great promises in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. രാജ്യത്തിലേക്കും അവൻ്റെ തേജസ്സിങ്കിലേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ രാജ്യവും തേജസ്സും പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ അർത്ഥമെന്താണ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം എന്നാണ് അർത്ഥം ഒന്നാമതായി ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സ്വയത്തിൻ്റെ ഭരണത്തെ നിഷേധിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ച് ദൈവ ഭരണത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവൻ ദൈവ രാജ്യത്തിലായി ദൈവരാജ്യം അവനിലുമായി മാത്രമല്ല അവൻ തന്നെ ദൈവരാജ്യമായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് രണ്ടാമതായി യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഭരണത്തിനും വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരത്തിനും കൃത്യത്വത്തിനും നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം അഥവാ രാജ്യം ദൈവത്തെ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും ഈ ഭൂമിയുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റി ഇതിനെ നവീകരിച്ച് തൻ്റെ ഭരണം ഭൂമിയിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം ആക്ഷരികമായി ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുകയായി മൂന്നാമതായി തൻ്റെ ആയിരം വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷം വർത്തമാനകാല ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും നീക്കം ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ഭൂമിയും ആകാശവും സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവം താൻ ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും സ്ഥിരവുമായിരിക്കുന്ന പുതിയ ജെറുസലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം സ്ഥാപിച്ച് ദൈവവും മനുഷ്യനും ഒരുമിച്ച് വാസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിത്യരാജ്യം വെളിപ്പെടുകയായി ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ തേജസ്സും പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് എന്നാൽ അർത്ഥമെന്താണ് വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിൽ ദൈവം തന്നെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്യമായ അളവിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആ ദൈവീക പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന പേരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ദർശനീയവും സ്പർശനീയവും ശ്രവണീയവുമായ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനാണ് അവൻ്റെ തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് മീൻസ് ദ വിസിബിൾ ക്യാൻചിബിൾ ആൻഡ് ദ ഓഡിബിൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവജീവൻ്റെ സമ്പൂർണമായ പ്രകടീകരണമാണ് അവൻ്റെ തേജസ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നെയാണ് ഒരു ദൈവ യഥാർത്ഥമായ അനുഗ്രഹവും അവകാശവും 
ഈ ഭൂമിയിലുള്ള യാതൊരു നന്മകളുമല്ല സ്വർഗത്തിൽ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമേറിയ പദവികളും കിരീടങ്ങളും പുതിയ ജെറുസലേമിൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന മനോഹരമായ പാർപ്പിടങ്ങളും ഇവകൾ ഒന്നും ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ അനുഗ്രഹമോ അവകാശമോ അല്ല ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ അനുഗ്രഹവും അവകാശവും ദൈവം തന്നെയാണ് അഥവാ അവൻ്റെ തെജസ്സാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും ഈ രണ്ട് ദൈവിക മർമ്മങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ദൈവ തെരസ്സെങ്കിലേക്കും അവൻ്റെ രാജ്യത്തെങ്കിലേക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിലായി ദൈവ നീതി എന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശു കർത്താവ് നമ്മോട് പറഞ്ഞത് നാം മുന്നമേ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും അവൻ്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവന് ഈ ഭൂമിയിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ നന്മകളും ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെയും ദൈവനീതിയുടെയും വെളിപ്പാടുകൾ പ്രാപിച്ച ഒരുവന് തൻ്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നാളെയെക്കുറിച്ചോ ആകുല ചിത്തനാകാൻ കഴിയത്തില്ലെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി ദൈവനീതി പ്രാപിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യകത ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ ആ മുഖത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവനീതിയുടെ അറിവ് കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണമാണ് അഥവാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് എന്നാൽ ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവനീതിയുടെ ബോധം വരുത്തി അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീതിയുടെ കവചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവം ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി ഈ ദൈവനീതിയുടെ വളരെ വ്യക്തമായ ക്രമീകൃതമായ ഒരു പഠനം തന്നെ റോമാലേഖനത്തിൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യത്തിലൂടെ ദൈവം തൻ്റെ രക്ഷയും തൻ്റെ നീതിയും തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ദാനമായി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി ഒരുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അന്വേഷിച്ചാൽ അവൻ നിശ്ചയമായും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിലൂടെ നാം പഠിച്ചത് ദൈവം തൻ്റെ രക്ഷയും നീതിയും സുവിശേഷത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അന്വേഷിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം നാം ഇന്ന് വായിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കലെ വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി തന്നെ ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു ഈ വചനം വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ആ അന്വേഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആർക്കാണ് ആ നീതി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവം തൻ്റെ നീതി കൊടുക്കുകയാണ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അവനത് പ്രാപിക്കുകയാണ് ആ വചനം വളരെ വ്യക്തമായ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെയാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനു കൊടുത്ത പത്തു കൽപ്പനകളും ഉപകൽപ്പനകളായി ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം കൽപ്പനകളും ചേർന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം ആ ന്യായപ്രമാണം മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തൻ്റെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ മുന്നമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
മാത്രമല്ല ആ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പാപിയായി തീർന്നു ആ പാപം പരിഹരിക്കുവാനും ആ പാപം പരിഹരിക്കുവാനും ആവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും അവൻ തൻ്റെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ന്യായ പ്രമാണം കാണിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യന് ന്യായ പ്രമാണം കൊടുത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുള്ള വിധികൾ അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് നീതി തികച്ച് നീതീകരിക്കപ്പെട്ട് നീതിമാന്മാരായി തീർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല കാരണം മനുഷ്യന് ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ജഡത്തിൻ്റെ ബലഹീനത നിമിത്തം ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അങ്ങനെ എല്ലാ മനുഷ്യനും പരാജയപ്പെട്ടെടുത്ത് ദൈവം തൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് ന്യായ പ്രമാണം കൂടാതെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഓരധ്വാനവും ഒരു പ്രവൃത്തിയും കൂടാതെയാണ് അത് വിശ്വാസത്താൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പ്രാപിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അന്വേഷിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും സകല പ്രവൃത്തി മാർഗങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് അവൻ്റെ അധ്വാനങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് അവൻ്റെ അധ്വാനങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അവൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി സൗജന്യമായി പ്രാപിക്കുകയാണ് ഇനി റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആമുഖമായി വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ രക്തം മൂലം പ്രായച്ചുത്തമാകുവാൻ ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം മൂലം പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരേണ്ടതിനായി ദൈവം ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു ദൈവം തൻ്റെ പൊറുമയിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുക നിമിത്തം തൻ്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിപ്പാൻ താൻ നീതിമാനും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ നീതികരിക്കുന്നവനുമാകേണ്ടതിന് ഇക്കാലത്ത് തൻ്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിപ്പാൻ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം തൻ്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഗാഡ് ഹാസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഹിസ് റൈറ്റ്യസ്നെസ് ദൈവം തൻ്റെ നീതിയെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്ന് ആ വചനം പറയുകയാണ് ആ വാക്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവം തൻ്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സകല മാനവജാതിക്കും പകരക്കാരനായിട്ട് അയക്കുകയും ആ പകരക്കാരനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേൽ പിതാവാം ദൈവം സകല ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപത്തെ നമുക്ക് പകരമായി ചുമന്നുകൊണ്ട് പൂശുമ്മെ കയറി ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി അഥവാ പാപത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കണ്ടു അങ്ങനെ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളെ ചുമത്തി അവനെ പാപമാക്കിയപ്പോൾ തൻ്റെ നീതിയുള്ള ക്രോധം പാപത്തിനെതിരെയുള്ള തൻ്റെ നീതിയുള്ള കോപം പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മേലിറങ്ങി വന്ന് തൻ്റെ പുത്രനെയും ദൈവം ശിക്ഷിച്ചു അവനെയും മരണത്തിനായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ മരണമാണെന്ന് ഞാൻ മുന്നമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പാപം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവൻ പാപം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമന്ന് അവൻ പാപമാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവം പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പുത്രനെ ന്യായം വിധിച്ചു അങ്ങനെ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പുത്രനെ ന്യായം വിധിച്ചതിലൂടെ ദൈവം തൻ്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു 
അതായത് പാപം മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ കണ്ടാലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പുത്രൻ്റെ മേൽ കണ്ടാലും ദൈവം ഒരുപോലെ ന്യായം വിധിക്കും അങ്ങനെ പുത്രനെ ന്യായം വിധിച്ചതിലൂടെ ദൈവം തൻ്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൽപ്പന മാത്രമാണ് ലംഘിച്ചത് ആദമൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ തിന്നരുത് എന്നു പറഞ്ഞ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം മാത്രമേ അവൻ ഭക്ഷിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ അതിന് അവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വില ഒരു വ്യക്തിക്കും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിലയാണ് അത് നിത്യമായിരിക്കുന്ന മരണമാണ് മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ അനുഭവിക്കാതെ നിത്യ നരകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് അവൻ്റെ ഒരു ചെറിയ തെറ്റിന് അവൻ ദൈവത്തെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ദൈവജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി നിത്യമായി ദൈവം വസിക്കാത്തിടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ അനുഭവിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ തെജസ് അനുഭവിക്കാതെ നരകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ അവൻ വിധിക്കപ്പെട്ടു നിശ്ചയമായും ആദമൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഈ ചോദ്യം ഉയർന്നു വരാം ദൈവമേ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷ വിധിച്ചതിൽ നീ നീതിമാനാണോ നിന്റെ ന്യായവിധികൾ നീതിയുള്ളതാണോ എന്ന് പല പ്രാവശ്യം ആദം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിരിക്കാം ഇനി ആദമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ചപ്പോൾ അവർ നിത്യമായ മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടു ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രാപിച്ചവരാണ് അവരും ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചപ്പോൾ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെട്ടു നിത്യ മരണത്തിനായി വിധിക്കപ്പെട്ടു ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കർത്താവേ നിൻ്റെ ശിക്ഷാവിധി നീതിയുള്ളതാണോ എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി ഭൂമിയിലെ കയക്കുകയും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പുത്രൻ്റെ മേൽ പാപം ചുമത്തി അവനെ പാപമാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പാപത്തിനെതിരെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉഗ്രമായ ക്രോധം പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു തൻ്റെ പുത്രനെ അങ്ങനെ ന്യായം വിധിച്ചതിലൂടെ ദൈവം തൻ്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല അവൻ നീതിമാനായ ന്യായാധിപനാണെന്ന് ഈ ലോകത്തിന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു അതായത് പാപം ആദമിൻ്റെ മേൽ കണ്ടാലും ആദാമിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട ഏത് മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ കണ്ടാലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ മേൽ കണ്ടാലും ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും അങ്ങനെ ന്യായം വിധിച്ചതിലൂടെ ദൈവം തൻ്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും തൻ നീതിമാനായ ന്യായാധിപനാണെന്ന് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി ആ വാക്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം കൂടെയുണ്ട് അതും കൂടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ദൈവം തൻ്റെ പൊറുമയിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുക നിമിത്തം ദൈവം നീതിമാനായ ന്യായാധിപനായിട്ടും നമ്മുടെ ദൈവം നീതിമാനായ ന്യായാധിപനായിട്ടും അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിട്ടു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിമിത്തമാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ അവൻ കരുണയും കൃപയും മനസ്സലിവും ദീർഘക്ഷമയുമുള്ള പിതാവാം ദൈവമാണ് ദൈവം സ്നേഹനിധിയായ പിതാവാം ദൈവമായതുകൊണ്ട് തൻ്റെ മക്കളെ അവൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാനായി അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലിവ് തൻ്റെ മക്കളെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും വിടിവിക്കുവാൻ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവം നീതിമാനായ ന്യായാധിപനായതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ നീതിക്ക് തക്കവണ്ണം പാപത്തെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനും മനുഷ്യവർഗത്തോടുള്ള തൻ്റെ സ്നേഹത്തെയും കരുണയും കൃപയും വെളിപ്പെടുത്തുവാനും അപ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ നീതിയെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനും നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനുമായിട്ട് 
ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതരായ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പുത്രൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി പുത്രനെ പാപമാക്കി പാപത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി പുത്രൻ്റെ മേൽ നടത്തി നമ്മെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ചതിലൂടെ നമ്മുടെ പാപത്തെ കണക്കിടാത്തതിലൂടെ ദൈവം നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം തൻ്റെ പുത്രനെ ന്യായം വിധിച്ചതിലൂടെ ദൈവം തൻ്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ക്രൂശിൽ ദൈവം പ്രദർശിപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ദൈവം ക്രൂശിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച തൻ്റെ നീതി നാം പ്രാപിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താലാണ് അത് ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ആകയാൽ പ്രശംസ ഇവിടെ അത് പോയി പോയി ഏത് മാർഗത്താൽ കർമ്മമാർഗത്താലോ അല്ല വിശ്വാസ മാർഗത്താൽ അത്രേ ആ വചനം രണ്ട് മാർഗങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഒന്ന് വിശ്വാസ മാർഗവും രണ്ട് കർമ്മമാർഗവും ദ ലോ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ദ ലോ ഓഫ് വർക്ക്സ് പ്രവൃത്തി മാർഗം കർമ്മമാർഗം എന്നാൽ അർത്ഥം എന്താണ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ മാർഗമാണ് അതായത് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനും നീതി പ്രാപിക്കുവാനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാനുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ മാർഗമാണ് കർമ്മമാർഗം അത് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും മാർഗമാണ് അവനവൻ്റെ സ്വന്തം അധ്വാനത്തിലൂടെ കർമ്മമാർഗങ്ങളിലൂടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ വഴിപാടുകൾ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ തീർത്ഥാടനങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതിലൂടെ സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നീതി പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവൻ നീതിമാനാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ വിശ്വാസ മാർഗം ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് ഫെയ്ത്ത് ഇസ് ദ വേ ഓഫ് ഗാഡ് ടു ഒബ്ടെയിൻ സാൽവേഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ്യസ്നെസ് വിശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മാർഗമാണ് വിശ്വാസം നാം നീതി പ്രാപിക്കുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ ക്രൂശിൽ നിവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ആ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ഒരുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പ്രാപിക്കുകയാണ് പ്രവൃത്തികളാലല്ല ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാലല്ല മതത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാലല്ല പിന്നെയോ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ഒരുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പ്രാപിച്ച് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി നീതിയുമാനായി തീർന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിങ്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഇതാണ് ദൈവനീതിയുടെ ശുവിശേഷം ഈ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുവാനും ഈ വചനത്തെ സ്വീകരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പ്രാപിക്കുവാനുമായി സ്വർഗത്തിലെ പിതാവം ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ വിശ്വാസ മാർഗത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകൾ നിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പാപമോചനത്തിൻ്റെ നീതിയുടെ നീതീകരണത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ വെളിപ്പാട് കൊടുത്ത് ഓരോ നിൻ്റെ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഞാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ബുദ്ധി അങ്ങ് തുറക്കണമേ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വെളിപ്പാടിൻ്റെയും ആത്മാവിനാൽ നിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയദൃഷ്ടികളെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് ദൈവം നീതി സ്വീകരിപ്പാൻ അവരെ സഹായിക്കണമേ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നീ അവരെ നയിക്കണമേ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ തുറന്ന് ഈ സത്യത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമേ പ്രിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീതിയുടെ ബോധം കൊടുത്ത് അതിലൊരു നീതിയുടെ കവചമാക്കി ദൈവ കൃപയിൽ നിന്റെ ജനങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കിങ്ഡം ആൻഡ് ഗ്ലോറി മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ മിഷനിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ആഫ്രിക്കയുടെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും തുടരുന്ന ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അഭയാർത്ഥികളായി യുഗാണ്ടയിൽ ജീവിക്കുന്ന നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൻ്റെയും ബലാത്സംഗത്തിൻ്റെയും കടുത്ത ഭീതിയിലും ആകുലതയിലും കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൻ്റെ മറയിലും മൺകൂടാരങ്ങളിലും ശിഷ്ടായുസ് മുഴുവൻ അന്തി ഉറങ്ങുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ ശരിയായ അളവിലുള്ള പോഷകാഹാരമോ വസ്ത്രമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ 
ആധുനിക ചികിത്സ സംവിധാനങ്ങളോ ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും അന്യമാണ് വളരെ ശോചനീയമായ പരിസ്ഥിതിയിൽ കേവലം മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിതം തള്ളിനീക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട മാനസിക ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ കഠിമയായവരും അനാഥരുമായ ആയിരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിലുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ലൈംഗിക ചൂഷണവും നിർബാധം തുടരുന്ന ഇവിടെ മാനസിക വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും പിച്ചു ചീന്തപ്പെടുന്ന ധാരണ സംഭവങ്ങൾ വിരളമല്ല കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ജലത്തിനായി ദീർഘമണിക്കൂറുകൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് നിത്യ കാഴ്ചയാണ് ഈ ജനത്തിന് ആശ്വാസവും ധൈര്യവും പകർന്നുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചോളം വരുന്ന നമ്മുടെ മിഷൻ പ്രവർത്തകർ ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ഭജനം പഠിപ്പിക്കുകയും ഇവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ഗ്ലോറിയസ് കിഡ്സ് ക്യാസൽ എന്ന പേരിൽ മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായുള്ള ഒരു സ്ഥാപനവും നാം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഫ്രിക്കയുടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സുവിശേഷ ദൗത്യവുമായി മിഷണർമാരെ അയക്കുന്നതിനായി ബൈബിൾ ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനാഥരും ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളുമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ ഒരു കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയവ ആരംഭിക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ